নমস্কার হেডলাইন্স ত্রিপুরা সাব কথা অনুষ্ঠানে স্বাগত সাব কথা অনুষ্ঠানে আজকে আলোচনার বিষয় নারী নির্যাতন এ রাজ্যে নারী নির্যাতন ইস্যুতে বিভিন্ন সময় রাজনীতির পারত চলেছে কখনো বিরোধীরা সরব হয়েছেন আবার কখনো বর্তমানে যারা শাসক দল তারা যখন বিরোধী ছিলেন তখন সরব হয়েছেন রাজ্যে নারী নির্যাতন ইস্যুতে ইতিমধ্যেই আরও এক নতুন মোড় বলা যেতে পারে যে আগামী তেসরা জানুয়ারি শাসক দলেরই এক বিধায়ক মিছিলের ডাক দিয়েছেন প্রকৃত অর্থে রাজ্যে বর্তমানে নারী নির্যাতনের প্রেক্ষাপটটা কি রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর নারী নির্যাতন যেটা অভিযোগ উঠে আসছে সেটা কি বেড়েছে নাকি কমেছে নারীদের নিরাপত্তা কতটুকু এই বিষয় নিয়ে আজকে সাব কথা আলোচনার বিষয় রাজ্যে নারী নির্যাতন অভিযোগ ও বাস্তব আলোচনার জন্য এই মুহূর্তে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় দিদি অনেক অনেক স্বাগত আপনার নমস্কার প্রথমেই যেটা যে বর্তমানে আপনারা শাসক দল কিন্তু যখন আপনারা বিরোধী ছিলেন তখন আমরা দেখেছি সংবাদ মাধ্যমে দেখেছে নানা মহল দেখেছে যে নারী নির্যাতন ইস্যুতে আপনি সরব হয়েছেন বিভিন্ন আন্দোলন করেছেন এই কুড়ি মাসের সময়কাল এবং বিগত সরকারের সময়কালের যদি নারী নির্যাতনের প্রেক্ষাপটটা হয় শোনা যাচ্ছে এখন অভিযোগ যে নারী নির্যাতন বিভিন্ন ইস্যুতে সরব হচ্ছে তো এই পর্যায়ে বা এই অবস্থায় কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন যে নারী নির্যাতনের একাল এবং সেকাল দেখুন নারী নির্যাতন বা নারীর উপর যে কোনো ধরনের এই বৈষম্য তারপর নির্যাতন শারীরিক কিংবা মানসিক সবটাই এটা কোনো সরকারই চায় না তার রাজ্যে নারীরা অপমানিত হন লাঞ্ছিত হন নির্যাতিত হন এটা কোনো সরকারের কাম্য নয় এমনকি কোনো রাজনৈতিক দলেরও কাম্য নয় এবং কোনো সরকার সেটাকে প্রশ্রয় দেয় না এটা আমি বিশ্বাস করি কিন্তু আপনি যদি বিগত দিনগুলির কথা যখন এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এই রাজ্যের রাজনীতিতে এবং সরকারে বেশিরভাগ সময় সিপিআইএম এবং সিপিআই বামফ্রন্ট যেটা তাদের তারাই ক্ষমতায় ছিলেন ওই সময়ে আমরা কি দেখেছিলাম নারী নির্যাতন এমন একটা জায়গায় চলে গেছিল সেটা তো একদিনে হয়নি দিনের পর দিন কিন্তু তাদের শেষ পাঁচটি বছরে নারী নির্যাতন এমন এক জায়গায় চলে গেছিল আমরা যারা বিরোধী রাজনীতিতে ছিলাম এমনকি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও শুধু রাজনৈতিক দল হিসেবে নয় আমরা যারা বিরোধী রাজনীতিতে ছিলাম শুধু আমরাই নয় অনেক মোমবাতি মিছিল হয়েছে অনেক সামাজিক সংগঠন থেকে অনেক বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় হেঁটেছেন কেন তখনকার সময় আমরা দেখতাম যে নারী নির্যাতন হচ্ছে প্রতিদিনকার নিউজ পেপার খুললে আমরা দেখতে পেতাম কিন্তু সরকারের যেটা দায়িত্ব ছিল বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যে দায়িত্ব ছিল যে নির্যাতনকারী যিনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তাকে গ্রেপ্তার করা তাকে আইনের আওতায় এনে তার শাস্তির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা কিন্তু আমরা দেখেছি টাটা কালীবাড়ি থেকে শুরু করে বিলোনিয়া সোনামোড়া বিভিন্ন জায়গায় আমরা কি দেখেছিলাম যে নারী নির্যাতন হচ্ছে পুলিশ মামলা নিচ্ছে না যদিও বা পুলিশ মামলা নেয় এরকম মিটিং মিছিল করার ক্ষেত্রে করার পরে যদি পুলিশ মামলা নিত সেখানে আমরা কি দেখেছিলাম সালিসি সভা সালিসি সভার মাধ্যমে বিচার করা এবং সেই ক্ষেত্রে হয়তো যিনি ধর্ষক বা নির্যাতনকারী তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা বা একটা মিউচুলি আসার ব্যবস্থা করা রাজ্যের সেই তৎকালীন সময়ে যে সরকার ছিল এবং তৎকালীন যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তাকে বিশেষ করে আমি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করি আমি বলছি যে তৎকালীন সময়ে আমরা নারী নির্যাতন রোধে সরকারের কি দৃষ্টিভঙ্গি সরকার কি চাইছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ কি ছিল আমরা কিন্তু জানতে পারিনি আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সেই সময়ে আমরা দু হাজার সতেরোর শেষ দিকে ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা শঙ্খনাথ করেছিল কেন যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যে নিদ্রা ভঙ্গ করার জন্য নারী নির্যাতন ব্যাপারে তিনি যে চুপ করেছিলেন কোনো 
কারোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দাঁড়ানো কারো নির্যাতিতার পাশে দাঁড়ানো তাকে যারা নির্যাতন করেছে তাকে শাস্তির এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ তাকে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে সেইভাবে নির্দেশ দেওয়া আমরা কিন্তু দেখিনি যে কারণে ভারতীয় জনতা যুব ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চাকে সেদিন শঙ্খনাথ করতে হয়েছিল সারা আগরতলা রাজধানী শহর রাজপথ কাঁপিয়ে সেদিন আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে আমরা জড়ো হয়েছিলাম আমাদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছিল আপনারা সেটা সব জানেন আজকের দিনে কি হচ্ছে আজকের দিন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেব প্রত্যেকটি জায়গায় যে বক্তব্য রাখা যেখানে তিনি ভাষণ রাখছেন বা বক্তব্য রাখছেন বা যেখানে কোনো ঘটনা ঘটছে ঘটনা ঘটছে না আমি এই কথা বলবো না ঘটনা ঘটছে আগের তুলনায় অনেক কম এটাও আমরা কাম্য করি না এটাও আমরা চাই না কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের রাজ্যের বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে নারী নির্যাতন যারা করছে তাদেরকে কখনোই ক্ষমা নয় এবং তাদের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া পুলিশকে সেই মতোই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আজকে প্রত্যেকটি ঘটনায় বিচ্ছিন্ন যে ঘটনাগুলি ঘটছে সেখানে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে কোন রাজনৈতিক দলকে মাঠে নামতে হয়নি আন্দোলনের জন্য আসামি গ্রেপ্তার হচ্ছে আর কি দেখছি আমরা শাস্তির হার বেড়েছে মানে নির্যাতন কমেছে পুলিশের তৎপরতা মুখ্যমন্ত্রীর সঠিক বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর দিশা এ রাজ্যের নারীদের কল্যাণে তার যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ওনার যে সিদ্ধান্ত সেই বিষয়গুলিকে যদি আমরা সেদিনকার সময়ের থেকে তুলনা করি তাহলে আমরা আজকে কি দেখছি নারী নির্যাতন অনেকটাই কমেছে কিন্তু শাস্তির হার দর্শনকারী হোক নির্যাতনকারী হোক তার বিরুদ্ধে তাদেরকে যথোপযুক্তভাবে তাদের বিচার শেষে তাকে গ্রেপ্তার করে তার বিচার করে তাকে শাস্তি দেওয়া সেই বিষয়গুলিতে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু অত্যন্ত আন্তরিক এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি কথা বলছেন এবং আমাদের আমরা যারা বিধায়ক আছি মহিলা বিধায়ক আছি এমনকি যেহেতু তিনি দলের সভাপতিও সেই হিসেবে দলের মহিলা মোর্চা যুব মোর্চাকেও তিনি কিন্তু সেই নির্দেশ দিয়েছেন যে যে যারা মহিলা নির্যাতন করবে সেখানে কোনো রকম ক্ষমা নয় কোনো সালিসি সভা নয় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে এবং তাকে আইনের আওতায় এনে তার বিচার হবে দিদি এই জায়গায় তাহলে সরকার পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক দিক থেকে যে নারী নির্যাতনের ঘটনা যেটা আগেও আপনারা যখন বিরোধী ছিলেন যে দেখা যেত যে বিরোধী শিবির করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতো তো এই জায়গাতে বর্তমানে যে নতুন সরকার আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন এখন কুড়ি মাস প্রায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে রাজনৈতিক নারী নির্যাতন কি কমেছে কি মনে করেন আপনি বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় হ্যাঁ অনেক কমেছে মানে কি নেই বললে ছিল যদি রাজনৈতিক মানে নারী নির্যাতন বলেন সেটা আপনারা দেখেছেন এর আগে এই রাজ্যে ইতিহাস লেখা থাকবে এই রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা রাজনৈতিক খুন রাজনৈতিকভাবে যারা যে মহিলারা এগিয়ে আসতেন তাদেরকে কিভাবে ধর্ষণ শেষে খুন করে দেওয়া হতো সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের কালো ইতিহাস তেলিয়া মোড়া এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে ছাত্র নেত্রী ছিলেন যিনি তাকে কিভাবে ধর্ষণ শেষে খুন করে দেওয়া হয়েছিল সে বিরোধী রাজনীতিতে ছিলেন আমার রাজ্যের মাননীয় বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলছেন যে আগে যারা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি হয়েছেন রাজনৈতিক খুনের ধর্ষণের যারা শিকার হয়েছেন সেই সমস্ত ঘটনাগুলি তিনি সেই সমস্ত ফাইলগুলি নতুন করে আবার খুলছেন যাতে দোষীদের শাস্তি দেওয়া যায় মানুষ বহু আশা করে সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এমন ভোট ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এর আগে দেখেনি মানুষের ভরসার জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যে সরকার চলছে মানুষ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে দেখছেন আজকেও জন মানে উনি যেভাবে জনতার দরবারে যাচ্ছেন পাহাড়ে গঞ্জে জনজাতি এলাকায় মহিলাদের উপস্থিতির হার জানান দিচ্ছে যে এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে যে বার্তা দিয়েছেন সেটা ওই গ্রাম পাহাড়ে কাঞ্চনপুরে সমস্ত জায়গায় গ্রাম পাহাড়ে জনজাতি মহল্লায়ও সেই প্রচার রয়েছে তারা নিরাপদ 
তাই মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যেকটি সফরে দেখবেন মহিলাদের ভিড় বেশি কারণ মহিলারা বুঝতে পারছেন যে ত্রাতা হয়ে এসছেন এ রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্র সরকারের থেকে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প রয়েছে রাজ্য সরকারও আপনাদের সরকারও মহিলাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে দাবি করছেন আপনারা তো এই জায়গাতে আসার পর আপনারা ক্ষমতায় আসার পর এবং আপনি নিজেও একজন নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন রাজ্য বিধানসভায় তো এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আপনাদের এই পরিকল্পনাটা কি যে রাজ্যের যারা মহিলারা রয়েছেন পিছিয়ে রয়েছেন তাদের আরও বেশি করে সে আর্থিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর করা তাদের রাজনৈতিক দিক থেকে তারা যাতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন বা অন্যান্য জায়গায় সরকারি কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে অন্যান্য যে সমস্ত জায়গাগুলি রয়েছে তারা যাতে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বন হতে পারেন এবং তারা যাতে পিছিয়ে না থাকেন সেই দিকটাতে আপনারা দাবি করছেন যে গুরুত্ব দিচ্ছেন মহিলাদের ক্ষেত্রে তো মনে করেন কি যে এটাও অনেকটা নারী নির্যাতন কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যই নারীরা যখন অর্থনীতি ভাবে স্বনির্ভর হবে নারীরা যত বেশি বাইরের জগতের সঙ্গে মিশবে বাইরের জগৎটাকে দেখবে তারা তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার তাগিদ ততটাই বোধ করবে এবং তার যে কৌশল সেটা শিখবে জানবে নিজেকে রক্ষা করা এবার দেখুন যদি আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বলি আমাদের রাজ্যের আমাদের দেশের যে সরকার ভারত সরকার যার শীর্ষে রয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদিজি পক্সো আইনটাকে তিনি যেভাবে সংশোধনী এনে এবং সেটাকে যারা পক্সো আইনে দোষী সাব্যস্ত হয় তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে মানে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত বিধান রেখেছেন তিনি তার থেকে কি বার্তা দিয়েছেন তিনি যে এই এই দেশের নারীদের যে সম্মান যে সম্ভ্রম যারা নষ্ট করবে তাদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই পাশাপাশি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও তার বাজেট বরাদ্দ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি যোজনা যিনি যেটা তৈরি করেছেন সেটা কৌশল বিকাশ যোজনাই হোক মুদ্রা লোনের মাধ্যমে যারা কৌশল বিকাশ যোজনায় যারা প্রশিক্ষণ হচ্ছে তাদেরকে মুদ্রা লোনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জনধন প্রকল্পের মাধ্যমে তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং আরও অনেক স্কিম রয়েছে যেগুলির মাধ্যমে এই দেশের মায়েদের এই দেশের মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলা প্রয়াস নিয়েছেন যোজনা চালু করেছেন এই দেশে চালু রয়েছে এবং আপনি দেখবেন যেটা আজকের দিনে স্বীকৃত হয়ে গেছে তিন তালাক প্রথা সেটা তো নারী জাতির সম্মান এই দেশের অন্যান্য মহিলাদের হিন্দু বৌদ্ধিস্ট খ্রিস্টান এদের জন্য এক আইন ছিল এবং মুসলিম মহিলাদের জন্য আরেক রকমের আইন ছিল সেটাকে তিনি কি করেছেন ভোটের রাজনীতির জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি রাজনীতি করে না ভোটের রাজনীতির জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নারী কল্যাণের চিন্তা করেননি তিনি একবারও চিন্তা করেননি যে মুসলিম মহিলাদের তিন তালাক প্রথাকে যদি রদ করে দেয় তাহলে এই দেশের বিশাল সংখ্যক মুসলিম তারা হয়তো বিজেপিকে ভোট নাও করতে পারেন তিনি কিন্তু সেটা চিন্তা করেননি এবং উত্তর প্রদেশের মতো জায়গায় যেখানে মুসলিম সংখ্যা বেশি তারা পর্যন্ত সেখানে ভোট দিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রার্থী ছিলেন তাদেরকে বিপুল পরিমাণে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন এর থেকে আর সুন্দর বার্তা কি দেওয়া যায় নারী কল্যাণে পাশাপাশি এই রাজ্যের সরকার বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও যেমন এই রাজ্যে রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি করেছেন এই রাজ্যের পুলিশ সার্ভিসে দশ শতাংশ মহিলা রিজার্ভ করেছে এটা কোনো সরকার এর আগে করার পরিকল্পনাও করেননি তিনি সেটা করেছেন তিনি বলেছেন যে নারী নির্যাতন বন্ধ করবই তার সেদিকে তিনি এগোচ্ছেন তার প্রমাণ নারী নির্যাতনের মাত্রা কমে আসা পরিসংখ্যান বলে এবং শাস্তির হার বাড়ানো পাশাপাশি আগে কি ছিল এস টি এস সি ক্লাস নাইনের ছাত্রীদেরকে সাইকেল দেওয়া আজকে সমস্ত অংশের যে মেয়েরা যারা নবম শ্রেণীতে উঠবে প্রত্যেকের জন্য সাইকেল দেওয়া এই যে ছোট্ট ছোট্ট বিষয় সেগুলি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু সেদিকে খেয়াল করছেন প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে টয়লেট 
মেয়েদের জন্য টয়লেট ছিল না প্রাই স্কুলে আমরা এখনো সরকারে আসার পর ক্ষমতায় আসার পর বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর যখন এক একটা বিদ্যালয়ে যাচ্ছি সত্যি বিদ্যালয়গুলি এরকম দন্য দশা আমরা ভাবতে পারিনি এর আগে বিভিন্ন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ আমাদের হয়নি কিন্তু যখন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে যাচ্ছি কোনো স্কুলে হয়তো কোনো প্রোগ্রাম ইনোগ্রেশন বা হয়তো ওই স্কুলে দেখতে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মান কোন জায়গায় যাচ্ছে আমরা কি দেখছি স্কুলে বেঞ্চ নেই ব্ল্যাকবোর্ড নেই চেয়ার টেবিল নেই মাটিতে বসে পড়ছে অভিভাবকরা অভিযোগ করছেন যে আর প্রত্যেক দিন কত কাপড় আমরা পরিষ্কার করব তো এই দৈন্য দশা কারা করেছিল দীর্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বছর যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা এই স্কুলগুলির দৈন্য দশা করে গেছেন তো এই জায়গা থেকে উত্তরণের পথ দেখাচ্ছেন দিশা দেখাচ্ছেন রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সুতরাং নারী কল্যাণ নারী সুরক্ষা এটা দিতে নারীর কল্যাণ করতে এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভা তার সমস্ত বিধায়কগণ তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমরা নিজেদের কাছে আমাদের অঙ্গীকার যে আমরা মেয়েদেরকে সুরক্ষা দেব কত মেয়ে কত মহিলা ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে মন্দিরের খুঁটিতে বেঁধে টর্চার গর্ভবতী মায়ের পেটে লাথি দিয়ে তার গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করে দেওয়া এ রাজ্যের কালো ইতিহাস এই এই রাস্তা থেকে কিন্তু এই অবস্থান থেকে কিন্তু নারীদের মুক্তি দিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি গতকাল ঘটনা ছড়ায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন সেখানে উনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন আমি একটু শুনে তারপর আবার আলোচনায় আসছি গতকাল গন্ডা ছড়ায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্যের কিছু অংশ দিদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে মহিলাদের উপর উৎপীড়ন এত প্রায় দশ শতাংশ কমে গেছে দশ শতাংশ কমেছে এটা সম্ভব হলো কিভাবে মানে স্বাভাবিকভাবে যে আপনি নিজেও দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বর্তমানে আপনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বিধানসভার মুখ্য সচেতক আপনার কি মনে হয় যে এত কম সময়ের মধ্যে এত শতাংশ এই যে কমে যাওয়া মহিলাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন এটা কমে যাওয়ার এটা গ্রাফটা এত তাড়াতাড়ি এত সাফল্য কিভাবে পেলেন আপনারা দেখুন যখন রাজ্যের প্রধান কোন বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন রাজ্যের প্রধান যখন চান তার রাজ্যের প্রশাসন পুলিশ সদর্থক ভূমিকা নিয়ে কাজ করুক তখন যে কোনো কঠিন কাজ অনেক বেশি সহজ হয় আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাত বারোটা একটা দুটো পর্যন্ত কাজ করেন প্রত্যেকটি মানুষ তার সাথে কথা বলতে পারেন আমরা এর আগে কখনো দেখিনি আমি বিগত সরকারের যিনি প্রধান ছিলেন মানিক সরকার বাবু তাকে তার জায়গায় সম্মান দিয়ে আমি বলছি ত্রিপুরা রাজ্যের সাঁত্রিশ লক্ষ মানুষ কখনো দেখেননি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রী পরিষদ জনতার মাঝে এভাবে যেতে বরং তিনি এতটাই নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকতেন এবং তরিত গতিতে তার গতিবিধি ছিল সেখানে সাধারণ মানুষের জায়গা ছিল না আজকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জনতার দরবার যাচ্ছেন আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম নির্বাচনের পূর্বে যে মানুষকে সরকারের কাছে আসতে হবে না সরকার জনগণের দরজায় যাবে সে কথা কিন্তু রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব রেখেছেন শুধু তিনি নন প্রায় প্রতিটি মন্ত্রী জনতার দরবার করছেন মানুষের কাছে যাচ্ছেন বিধায়করা করছেন রাজ্যের প্রধান হয়েও তিনি যেভাবে প্রত্যেকটি জায়গায় যাচ্ছেন যেখানে যে কোনো ঘটনা ঘটছে তিনি যাচ্ছেন যেখানে নারী নির্যাতন হচ্ছে তিনি যাচ্ছেন অথবা তার নির্দেশে কোন মন্ত্রী বিধায়ক যাচ্ছেন এবং পুলিশকে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন যে কঠোর বার্তা দিয়েছেন তাতে পুলিশ কাজ করতে বাধ্য এবং আপনারা এর আগে কখনো দেখেছেন কি যে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে সারা রাত মিটিং করতে 
কোন রিভিউ মিটিং কে এইভাবে করতে রাজ্যের মাননীয় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব কিন্তু পুলিশ প্রশাসন নিয়ে সারা রাত মিটিং করেছেন এমন দিনও গেছে তো যেদিন এরকম ঘটনা ঘটেছিল আমরা যেমন সামাজিক মাধ্যমে দেখেছিলাম কিন্তু সারা রাত করেছেন আমরা ভাবিনি কিন্তু পরের দিন সকালে আমার একটি জায়গায় নর্তে যাওয়ার কথা ছিল আমি ডিজি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বারবার ফোন করছিলাম তারপর উনি তখন ফোন তুলে বলেছেন ম্যাডাম সারা রাত আমরা কাজ করেছি এই যে ওনার ভূমিকা এবং পুলিশকে বাধ্য করানো পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া আজকে পুলিশ কিন্তু সে কাজটা করছেন প্রত্যেকটি ঘটনায় আপনি দেখুন যে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আসামি গ্রেপ্তার হচ্ছে আমরা কখনো দেখিনি বিগত সরকারের সময়ে আপনারা জানেন কিছুদিন আগে কয়েক মাস আগে একটি ঘটনা ঘটেছিল এয়ারপোর রোড রোডে এবং সেই মহিলা হাপানিয়া হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন আমরা প্রত্যেকে গেছি এমনকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহধর্মিণী নীতিদেব পর্যন্ত গেছেন আমরা প্রত্যেকে গেছি কিন্তু আমি যখন আমি যখন যেদিন গেছিলাম আমি যখন ফিরছিলাম তখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গেছেন আমার ভালো লেগেছে যে যাই হোক বিরোধী দল নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি যাননি বিরোধী দল নেতা হিসাবে তো তিনি গেছেন অ্যাটলিস্ট যে শঙ্খনাথ বাজিয়ে ওনার দিবা নিদ্রা বা যে নিদ্রাকে আমরা ভঙ্গ করতে চেষ্টা করেছিলাম ক্ষমতা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ওনার সেই নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে এবং নির্যাতিতা মহিলার পাশে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এটা অবশ্যই রাজ্যের আপামর মহিলাদের কাছে এটা ভালো মেসেজ কারণ বিরোধী দল যখন সক্রিয় থাকে সরকার পক্ষ তার কাজ করার মানসিকতাকে আরও বেশি সজাগ রাখে আরও সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে পারে সুতরাং আমরা চাই যে বিরোধী দল আরও বেশি আরও বেশি সজাগ থাকুক আরও বেশি করে সরকারি কাজে সমালোচনা করুক আলোচনা করুক বা তারাও অংশগ্রহণ করুক দিদি আপনিও ইতিমধ্যে জেনেছেন শুনেছেন তিন তারিখ আগামী নতুন বছরের প্রথম মাসের শুরুতে রাজ্যে এমন কি পরিস্থিতি হলো যে মিছিলের প্রয়োজন হয়ে পড়ল সত্যিই কি নারী নির্যাতন সেই অর্থে যেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দাবি করছেন আপনারা বলছেন তো সেই জায়গায় রাজ্যের এমন কি পরিস্থিতি হয়ে গেল যে মিছিলটা এরকম দেখছেন আপনি প্রথম আমি যেটা বলতেছিলাম যেটা আমাদের দাবি নয় এটা পরিসংখ্যান ফ্যাক্টস এডমিটেড নিড নট বি প্রুভ সেটা আইনের ভাষা তো এটা তো পুলিশের পরিসংখ্যান যে দপ্তর সেটা রাখবে নারী নির্যাতন কত পার্সেন্ট হচ্ছে শাস্তির হার কতটা হচ্ছে কতটা কেস রেজিস্ট্রি হচ্ছে সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বা আমরা বলছি বিধানসভায় দাঁড়িয়েও আমরা বলেছি সুতরাং আমরা যদি বিগত দিনের রেকর্ড দেখি এবং আজকের রেকর্ড দেখি মানে পরিসংখ্যান দেখি তাহলে অবশ্যই দ্বিধাহীনভাবে আমি বলবো ত্রিপুরা রাজ্যে এমন পরিস্থিতি আসেনি যেখানে অরাজনৈতিক একটা মিছিলের আহ্বান করতে হবে পাশাপাশি আমার যেটা বক্তব্য আমি যেটুটুকুনি বুঝি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে যিনি প্রাক্তন মন্ত্রী বা যিনি বিধায়ক এখনো আছেন বিধায়ক তিনি এবং সরকারি দলের বিধায়ক কোন বিধায়ক যদি কোন মিছিলের আহ্বান করেন সেটা কি অরাজনৈতিক হয় রাজনৈতিক পদ নিয়ে কেউ যদি কোন মিছিল আহ্বান করেন আমার দৃষ্টিভঙ্গি যদি থাকেও অরাজনৈতিক সেটা রাজনীতিকরণই হবে সুতরাং আর রাজ্যে এমন কোন পরিস্থিতি এখনো হয়নি তাহলে তো বলতে হয় যিনি আহ্বান করেছেন এই অরাজনৈতিক মিছিলের বিগত দিনে কেন করেননি তিনি তো বিরোধী দল নেতাও ছিলেন তিনি তো বিরোধী দল নেতাও ছিলেন দীর্ঘদিনের বিধায়ক পোর খাওয়া রাজনীতিবিদ কেন তিনি সেদিন ঘটনা ছিল একাধিক নয় একাধিক নয় এমন ঘটনা ঘটেছে যেগুলি আজকের দিনেও যদি আমরা ভাবি শিহরণ জাগে গর্ভবতী মাকে এরকম পেটে লাথি মেরে রাঙা পানিয়াতে আপনি বলুন না তখন তো তিনি মিছিল আহ্বান করেননি সুতরাং তিন তারিখের মিছিল কি হবে কেন হবে কিরকম হবে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা নাই বা করলাম আমরা দেখব কিন্তু প্রয়োজনীয়তা নেই সেটা আমি বলছি প্রয়োজনীয়তা নেই বললেই চলে হুম সুতরাং এমন পরিস্থিতি ত্রিপুরা যে হয়নি যে সরকারি দলের বিধায়ক এই ধরনের মিছিলের ডাক দেবেন তিনি দাবি করছেন অরাজনৈতিক কিন্তু এটা কোনটাই অরাজনৈতিক নয়
যদি আপনার এলাকার মহিলারা নারী সমাজ কেমন আছেন প্রায়শই আপনি যখনই সময় পান ব্যস্ততার মধ্যে সময় বের করে আপনার বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় যান সেখানকার সাধারণ মানুষদের সাথে কথা বলেন বিশেষ করে মহিলারা তাদের কি সমস্যা সেটা জানেন আপনি অভাব অভিযোগ শোনেন পাশাপাশি আশ্বাসও দেন তো এই বর্তমানে যখন থেকে আপনি নির্বাচিত হলেন বিধায়িকা হিসেবে এবং বিধানসভায় আপনি মুখ্য সচেতক আপনাদের সরকারের এতটা সময় অতিবাহিত হয়েছে এই পরিস্থিতির মধ্যে বা এই সময়কালের মধ্যে কিছু কি পরিবর্তন দেখেছেন আপনার বিধানসভা কেন্দ্রে বিশেষ করে মহিলাদের উন্নতি একদম এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই দেখুন একটা কথা হলো এটা আমার মনে হয় প্রত্যেক বিধায়কের অনুভূতি আমার কাছে আমার তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্র মানে আমার হৃদয় জুড়ে যখনই সেটা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও হেসে বলেন যে কোনো একটা স্কিম নিয়ে যখন কথা বলেন কোনো একটা উন্নয়ন নিয়ে যখন কথা বলেন কোনো একটা ডেভেলপমেন্ট স্কিম নিয়ে যখন কথা বলেন সবার আগে আমি হাত তুলি বিষয়টা এইরকম পজিটিভনেস নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে পাশাপাশি সেটা আমার জন্মস্থান তো জন্মস্থানকে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি সেখানকার মানুষ যাদের হাতে বড় হয়েছি যাদের সামনে বড় হয়েছি বা যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমার ছোট যারা তাদেরকেও তো আমি ভালোবাসি তো তেলিয়ামোড়া বিষয়ে আমি খুব আমি বলবো যে আমি খুব পজিটিভ এই বিষয়টাতে এবং একটা বার্তা তেলিয়ামোড়ায় গেছে যারা সেদিন বলেছিলেন যে মানে বাইরের ক্যান্ডিডেট হ্যাঁ সেটা বলেছেন আশা করি তারা তাদের যোগ্য জবাব পেয়েছেন আমি প্রত্যেক দিন তেলিয়ামোড়ায় যাই থাকি এবং খুব কম মানুষ আমাকে পান না এই জিনিসটা খুব কম এবং আমি জনতার দরবার প্রথম আমি শুরু করেছি তেলিয়ামোড়াতে আজও প্রত্যেকটি মানুষের বাড়িতে যাই যখন যে ডাকেন যেমনি যাই সেই পুজো থেকে একদম শ্মশানে পর্যন্ত আমি যাই সবার কাছে থাকি যে যখন ডাকেন তার কাছে যাই যে যখন আসেন তার কথা শুনি সঙ্গে সঙ্গে সে কাজটা করে দেওয়ার চেষ্টা করি সে স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা শুরু করে শিক্ষা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এবং মহিলারা আজকে যে যেভাবে বেরিয়ে আসছে তখনকার সময়ে তেলিয়ামোড়ার মায়েরা বোনেরা আমার উপর যে আস্থা রেখেছেন এবং এখনও যে আস্থা তাদের রয়েছে এবং সব সময় বলে যে দিদি আমাদের পাশে আছে একটা ভরসার জায়গা তাদের কাছে দিদি তো আছে তো অনেকেই ম্যাডাম ডাকেন প্রথম প্রথম আমি বলি নো আমি তোমাদের দিদি আমি তাদের সঙ্গে তাদের দিদির মতো রয়েছি এবং যাদের ছোট আমি তাদের কাছে আজও আমি কল্যাণী সেখানে বিধায়ক হিসাবে বা মুখ্য সচেতক হিসাবে আমার কোনো জায়গায় ওখানে নেই মানে আমি দিতে চাই না আমি তাদের কাছে তাদের কল্যাণী হয়েই থাকতে চাই এবং মহিলারা বিশ্বাস করুন কি দিতে পেরেছি আমি জানি না কিন্তু একটা ভরসার জায়গা তৈরি করতে পেরেছি বা তারা তৈরি করেছেন আমার উপর ভরসা রাখছেন আমি চিরকৃতজ্ঞ তেলে আমরা মানুষের কাছে এবং তেলিয়ামোড়ার স্বাস্থ্য শিক্ষা নিয়ে আমি কাজ করছি বিগত দিনে অনেক বিধায়ক ছিলেন তেলিয়ামোড়া মহকুমা হাসপাতাল এটা ডিক্লেয়ার হয়েছে বেশি দিন হয়নি এর আগে তেলিয়ামোড়া গ্রামীণ হাসপাতাল ছিল কিন্তু তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কোনো বিধায়ক যেমনভাবে সরব হয়ে উঠেননি আজকে রাজ্যের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত বা এর আগে যিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রত্যেকের সঙ্গে আমি কথা বলতাম তেলিয়ামোড়ের স্বাস্থ্য বিষয়টাকে কিভাবে আরো বেশি সুন্দর করা যায় আমি যখন বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে গেছি সেখানে একটা ইসিজি মেশিন ছিল না যে একটা ডেথ ডিক্লেয়ার করতে গেলেও যে মিনিমাম কাজটা করতে হয় সেটাও ছিল না আজকে ইসিজি এক্সরে সোনোগ্রাফি সব আমরা পেয়েছি এবং আমরা আমি চেষ্টা করছি যে অপারেশন থিয়েটার মানে সিজারিয়ান অপারেশনটা চালু করার জন্য রাজ্যের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যিনি দায়িত্বে আনছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি কথা দিয়েছেন এবং বিগত দিনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী যিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনিও সেটা বলেছিলেন যে না তেলিয়ামোড়া মহকুমা হাসপাতালে যদি সিজারিয়ান অপারেশনটা করা যায় যেমনি আগরতলা আইজিএম বা জিপির উপর চাপটা কমবে পাশাপাশি গরিব অংশের মানুষ বিশেষ করে উপজাতি এলাকার মানুষ মায়েরা গর্ভবতী মায়েরা উপকৃত হবেন সেই লক্ষ্যে ন্যাশনাল হেলথ মিশন যেটা এনএইচএ তারাও সাহায্য করছেন কিছুদিন আগেও প্রচুর যন্ত্রপাতি পাঠিয়েছেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার স্যাংশন হয়েছে সেই মালগুলি যাচ্ছে সুতরাং স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা আর রাস্তাঘাট আমার তিনটা প্রায়োরিটি সেক্টর পাশাপাশি বেকার সমস্যার সমাধান অবশ্যই আমরা করব এবং করছি বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে এবং ধরুন আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য ব্যাংক লোন দেওয়া ছোট ছোট কাজের সুযোগ করে দেওয়া এগুলো 
দিকেও আমি নজর রাখছি কল্যাণী রায়ের হাত ধরে তেলিয়ামুড়া এগোচ্ছে এমনও তো হতে পারে যে এমন এটা যেমন আছে পাশাপাশি এটাও আমি বলতে চাই যে তেলিয়ামুড়া মানুষ আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন তারা ভরসা করেছেন আমি আমার দায়িত্বটা শুধু পালন করছি এবং তারা আছেন বলেই সেটা করতে পেরেছি আজও প্রত্যেকটা টেলিফোন যখন তারা সবাই ফোন করেন আমি নিজে ফোনগুলি উঠাই তাদের সঙ্গে কথা বলি এবং ছোট্ট ছোট্ট বিষয় তারা আমাকে জানান আমার একবারও মনে হয় না যে বিশাল বড় প্রাপ্তি তাদের কাছে এরকম ভাবে একজন জনপ্রতিনিধিকে ওনারা পাচ্ছেন এবং সব জায়গাতে আমার কাছে তো এটা প্রাপ্তি যে তারা ছোট্ট বিষয়ে আমাকে জানাতে চাইছেন এটা ভরসা করছে না আমার উপর দুটো রেসিপ্রোকাল কিন্তু একটা একটার সঙ্গে অঙ্গীভাবে জড়িত তারা মনে করছেন কল্যাণী ভরসার জায়গা সেটা ও করতে পারবে আর আমি মনে করছি যে মানুষ তো আমাকে ভরসা করে ফোনটা করছেন সুতরাং ওই কাজটা আমাকে করতেই হবে তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনারা জানেন নাগপুর থেকে একটা মেয়েকে আমরা কিভাবে এনেছিলাম তো রাজ্য সরকারের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ যে আমার প্রত্যেকটা দাবি যেটা মানুষের জন্য আমি করছি সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীরা সেটা আমার করছেন निर्मूल हो गए प्राय गृहस्थ हिंसार घटना कौ ना कौ घटे तो राजनीतर बहरे गए कि मन कि पुरोपुर भाव एके बारे बंध करा राज्य मान कि पारिवारिक समस्या आदालत प्रयोजनता আমার যেন বিভিন্ন কেসগুলি যখন আমরা দেখছি কখনো হাজব্যান্ড আসে কখনো ওয়াইফ আসে তো এই কাজ এই কেসগুলি যখন আমরা পর্যালোচনা করছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদিও মামলা দেওয়ার ক্ষেত্রে পণ টন অনেকগুলো সাজে টাজে এগুলো দেওয়া হয় অনেক পরিবার আছে যেখানে পণের জন্য কোনো বিষয়ই নয় হ্যাঁ কিন্তু কেসটাকে আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আরো বেশি ভারী করে তোলার জন্য পণটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু আমার যেটা মনে হয়েছে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভীষণ অভাব আরেকটা হলো নিউট্রাল ফ্যামিলি প্রত্যেকেরই একটি মেয়ে একটি ছেলে কিংবা দুটো মেয়ে কিংবা দুটি ছেলে সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন তারাই হচ্ছে বাবা মায়ের মানে ইয়ের জায়গাটা তাদের প্রতি মেয়ে বিয়ে দিয়েছি পাত্রস্থ করেছি মেয়ে শিক্ষিতা পাত্র শিক্ষিত ভালো পরিবারে গেছে তারপরও প্রত্যেকটা ডে টু ডে অ্যাফেয়ারে কথা বলা মেয়েকে পরামর্শ দেওয়া বা মেয়েও বাবা মাকে জানানো প্রত্যেকটি বিষয় ইচ এন্ড এভরি মেটারে দেখা গেছে যে মনে হয় যে আপন করে নেওয়া আগেকার দিনে এমনকি আমাদের সময়ও যেভাবে আমরা আপন করে নিয়েছি শ্বশুরবাড়িকে বা আমার মায়েরা ঠাকুমারা আপনার ক্ষেত্রেও আপনার মা ঠাকুমার ক্ষেত্রেও আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে দুটো পরিবার পুরোপুরি আলাদা তার গঠন তার সব কিছু আলাদা আর্থিক বিষয় থেকে আরম্ভ করে খাদ্যাভ্যাস পোশাক পরিচ্ছদ সমস্ত কিছু কিন্তু দুটো পরিবার আলাদা মানসিকতা আলাদা দুটো পরিবার যখন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয় তো চট করে যে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যাবে অ্যাব্রাপ্টলি রাতারাতি হয়ে যাবে এমন নয় ধীরে ধীরে সেটা তৈরি হয় সেখানে দুই পরিবার কি কিন্তু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হয় কিন্তু দেখা গেছে বর্তমানে যেটা হচ্ছে সেটা হলো অতি সচেতনতা ইগো হুম আর একটা হলো যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে নারী স্বাধীনতা মানে যেটাকে আমি বলবো যে একটা মেকি স্বাধীনতা এই বিষয়গুলি যতক্ষণ মেয়েরা না বুঝবে বা শাশুড়িরা যতক্ষণ না বুঝবে মানে মা জাত স্ত্রী জাতিরা যতক্ষণ এটা না বুঝবে দেখবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিযোগ কিন্তু মহিলাদের কাছ থেকেই আসে পনের জন্য নির্যাতনের ক্ষেত্রে শাশুড়ির একটা ভূমিকা থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা মানে পরিসংখ্যান বা আইনি বিষয়গুলি দেখে এতদিন বিশ বছরের প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতা থেকে খুব কম কিন্তু থাকে শ্বশুরের বিরুদ্ধে কম থাকে দেওয়ারের বিরুদ্ধে 
হ্যাঁ স্বামীকে দিতে হয় স্বামী থাকে শাশুড়ি থাকে শাশুড়ি ছেলেকে মানে ইন্ধন দেন এরকম বিষয়গুলি থাকে আগে আমাদের মহিলাদের মানসিকতার পরিবর্তন হতে হবে আমাদের বুঝতে হবে যে যে কষ্টটা আমি পেয়েছি একজন স্ত্রী হিসাবে এসে বধূ হিসাবে এসে আমার পুত্রবধূকে যেন এটা মানে ভুগতে না হয় সইতে না হয় এই মানসিকতাটা যতক্ষণ আমাদের মধ্যে না হবে ততক্ষণ গার্হস্থ হিংসা শেষ হবে না সুতরাং আইন তো আইনের জায়গায় রয়েছে কিন্তু মানসিকতার পরিবর্তন ভীষণভাবে জরুরি এবং বিভিন্ন আদালত বিভিন্ন মানে সেন্টারগুলি রয়েছে যেখানে আজকে কিন্তু সরাসরি এবং দেখুন না যে কেন মানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট টু কেন চালু হলো দেখা গেছে কিছু না কিছু হলেই পনের জন্য নির্যাতন ফোর নাইনটি দেওয়া তারপরে যখন দেখা যায় সংসারটাই ভেঙে যায় যখন স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয় তার বাবা মাকে গ্রেপ্তার করা হয় তার ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন স্বামীর মধ্যে একটা অভিমান কাজ করে তখন কিন্তু আর পরিবারটা জোরার নয় নেয় না শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় সারা ভারতবর্ষের নিরিখে তখন প্রয়োজন হয়েছিল একটি আইন যে আইনটি কুয়াসি সিভিল বা কুয়াসি ক্রিমিনাল তার থেকে কিন্তু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট যে আবা আলাপ আলোচনা যেখানে স্বামীকে কাট গড়ায় যেতে হবে না হ্যাঁ পুলিশ যাকে তাকে খুঁজবে না এমন একটি মামলা এবং যেখানে কাউন্সিলিং একটা প্রথম প্রোটেকশন অফিসার থাকবে কাউন্সিলিং হবে এই কাউন্সিলিং সেন্টার ফ্যামিলি কাউন্সিলিং সেন্টার প্রত্যেকটি কোর্টে আছে প্রত্যেকটি স্টেটে আছে প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টও মোটামুটিভাবে হয়ে গেছে এখন মানে সারা দেশের নিরিখে সুতরাং বাস্তবটা হলো যে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে আমাদেরকে মিউচুয়াল ট্রাস্ট মিউচুয়াল অ্যাডজাস্টমেন্ট এই জায়গাটা তৈরি করতে হবে তবেই দেখবেন এই সমাজ আর অনেক বেশি সুন্দর হবে যদি আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে আপনাদের সরকারের মাত্র কুড়ি মাস অতিক্রম হয়েছে দীর্ঘ সময় একটা রয়েছে তারপরে আবার নির্বাচনের মুখোমুখি হবেন রাজ্যবাসীকে কতটা আশ্বস্ত করবেন যে নারী নির্যাতন নিয়ে আর অভিযোগ উঠবে না নারী নির্যাতনের আর ঘটনা ঘটবে না কতটা আপনারা পুরোপুরি একেবারে পুরোপুরি না হোক যেটা বিগত দিনের যেটা আপনাদের বক্তব্য তার পরিসংখ্যানের সঙ্গে এবং আপনাদের সময়কালের পরিসংখ্যানের দেখুন সরকার সজাগ প্রশাসন সজাগ পুলিশ সজাগ কখনোই নারী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাই নেওয়া হবে দেখুন নারী নির্যাতন নারী ধর্ষণ এগুলো পৈশাচিক কাজ পুরুষের মানসিক পরিবর্তন হতে হবে এই জায়গায় এবং যখন আইন কঠোর হবে যখন প্রশাসন কঠোর হবে আমি নিশ্চিত সেখানে নারী নির্যাতন কমবে কমছে টেন পারসেন্ট কমে গেছে আরও কমবে এবং শাস্তির হার বাড়বে কারণ মুখ্যমন্ত্রী কোনোভাবেই এই নারী নির্যাতনের সঙ্গে আপোষ করবেন না এ রাজ্যের মহিলারা সেটা বুঝে গেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বার্তা দিয়েছেন তাই তো প্রত্যেকটি সমাগমে প্রত্যেকটি মিছিলে মিটিংয়ে এমনকি মুখ্যমন্ত্রী যে বাড়িতে যান সেখানে মহিলারা যেভাবে বেরিয়ে আসে এর থেকে প্রমাণিত যে মানুষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর ভরসা রাখছেন মানুষ বিশ্বাস করছেন সুতরাং নারী নির্যাতন এ রাজ্যে কমবে এবং যারা এই মানসিকতা রাখছে সেই সমস্ত পুরুষদের আমি বলব যে মানে নিজেকে পরিবর্তন করুন এই ধরনের মানসিকতা যদি কখনো আসেও মনে নিজেকে পরিবর্তন করুন না হলে জায়গা সেই বিশাল করে সংশোধনা গাড়ি হবে আপনার কোনো ক্ষমা নয় অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে একদিকে রাজনীতি একদিকে আপনি আইনজীবী সবটা মিলিয়ে ব্যালেন্স করেন কিভাবে তারপরে আবার প্রচুর কাজের চাপ কারণ একজন জনপ্রতিনিধি একটা আলাদা দায়িত্ব রয়েছে পাশাপাশি আপনি নিজে একজন আইনজীবী সব মিলিয়ে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিজের বিধানসভার উন্নয়নের জন্য কিভাবে সবটা সামনে দেখুন আমি মানে মানসিকভাবে পুরো তৈরি এবং কাজ করছি আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে না হয়তো বিশ্রামের সময়টা অনেকটাই কমে গেছে উৎসাহ তখনই পাই যখন দিকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এত রাত্রে পর্যন্ত কাজ করেন এবং যেটা আমরা মানে সবসময় ইন্সপিরেশন যেটা যোগায় আমাদের অনুপ্রাণিত যেটা করে রাজ্যের প্রত্যেকটি মন্ত্রী আমি শুধু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি না প্রত্যেক মন্ত্রীরা যেভাবে কাজ করছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখুন দিল্লি থেকে ভোরবেলা পাঁচ সাড়ে পাঁচটা ছটায় ফ্লাইট ধরেন হ্যাঁ সেটা এই ফ্লাইটটা ধরতে হলে তাকে মাঝ রাত্রিরে উঠে তৈরি হতে হয় আগরতলায় এসে সোজা চলে যান কাঞ্চনপুর বা কোনো জায়গায় এবং সবসময় আমরা যখনই দেখা হয় যখন জিজ্ঞেস করি বলে না না কাজ তো করতেই হবে 
তো এটা একটা আমাদের অনুপ্রাণিত করে পাশাপাশি যখন আপনি নিজেকে মানসিকভাবে ওইভাবে তৈরি করবেন তখন দেখবেন ঠিক আপনি ম্যানেজ করতে পারেন আমি ম্যানেজ করতে পারছি আমার বললাম তো বিধানসভাকে খুব ভালোবাসি বিধানসভা ক্ষেত্রটাকে প্রত্যেকটি কাজ মুখ্য সচক হিসাবে যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে দেওয়া হয়েছে সেটাও আমি করছি এমন কি যেহেতু আইনজীবী হিসাবে আছি এখনো হয়তো নিয়মিত কোর্টে যাই না কিন্তু যোগাযোগ রয়েছে জুনিয়র কলিগরা কাজ করে তাদেরকে দেখিয়ে দিতে হয় তৈরি করে দিতে হয় আমি এনজয় করছি এবং সময় দিতে পারছি আমার ভালো লাগছে সুস্থতাটা ভীষণ দরকার সেখানে কিছু নিয়মানুবর্তিতা এটা মেনে চলতে হয় শৃঙ্খলাবোধটা মেনে চলতে হয় তাহলে দেখা যাবে যে কোনো কাজই অসম্ভব নয় কাজ করতে পারেছি মানুষের শুভেচ্ছা রয়েছে আপনাদের শুভেচ্ছা রয়েছে কাজ করতে পারছি দিদি অসংখ্য ধন্যবাদ যে এত ব্যস্ততার মধ্যে আপনি খুব কম সময়ের মধ্যে তারা ওই আমন্ত্রণে আমাদের ডাকে সারা দিয়ে আমাদের এই সব কথা অনুষ্ঠানে এলেন এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করলেন অসংখ্য ধন্যবাদ 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 সমস্ত শ্রোতা দর্শক বন্ধুদের সব কথা অনুষ্ঠানে এতক্ষণ ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় রাজ্যে নারী নির্যাতনের বিষয়ে খোলামেলা আলোচনায় পাশাপাশি আপনারা শুনলেন কল্যাণী এতক্ষণ এই বিষয়ে আলোচনা করলেন এতক্ষণ সব কথা ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় এখনকার মতো সব কথা অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত